ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എക്സാം ടിപ്സ് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമുകൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എക്സാം ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കാവലാൾ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ടോപ്പിക്കായിരുന്നു രോഗപ്രതിരോധം ഇന്നും നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം പ്രതിരോധവൽക്കരണം എന്താണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാൽതാമസം സംഭവിച്ചാൽ രോഗാണുക്കൾ പേരുകുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രോഗാണുവിൻ്റെ ആക്രമണം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി വെക്കാനുള്ള കൃത്രിമ മാർഗമാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം അഥവാ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവ ശരീരത്തിൽ പിന്നെന്താ വ്യാപിക്കുകയും പെരുകുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രോഗാണുവിൻ്റെ ആക്രമണം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി വെക്കാനുള്ള കൃത്രിമ മാർഗമാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്രിമ പ്രതിരോധവൽക്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വാക്സിനുകൾ ഈ വാക്സിനുകൾ എങ്ങനെയുള്ളവയാണ് ജീവനുള്ളതോ മൃദമാക്കപ്പെട്ടതോ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടതോ ആയ രോഗാണുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വിഷവസ്തുക്കൾ രോഗകാരികളുടെ കോശഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുമായിരിക്കും ഓരോ വാക്സിനുകളിലെയും ഘടകങ്ങൾ ഇവ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ആൻറ്റിജനുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി നിർമ്മിക്കപ്പെടും ഈ ആൻറ്റിബോഡികൾ നിലനിൽക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഇതേ രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചില വാക്സിനുകളും അവയുടെ അവ എന്ത് ഏത് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതും എന്ന് നോക്കാം ബി സി ജി വാക്സിൻ ട്യൂബർ കുളോസിസ് ബി സി ജി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ട്യൂബർ കുളോസിസ് അതായത് ക്ഷയരോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ഒ പി വി വാക്സിൻ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി വി വാക്സിൻ അത് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് പോളിയോ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പെൻഡാവലൻ്റ് വാക്സിൻ ഈ പെൻഡാവലൻ്റ് വാക്സിൻ അഞ്ച് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് എടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫ്തീരിയ പെട്ടുസിസ് ടെറ്റനസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി അപ്പം ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് തൊണ്ടമുള്ള് പെർട്ടുസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസ് തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി അതൊരു തരം പനിയാണ് അപ്പം പെൻഡാവലൻ്റ് വാക്സിൻ അഞ്ച് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി എം എം ആർ വാക്സിൻ എം എം ആർ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് മംസ് മെസിൽസ് ആൻഡ് റൂബെല്ല മംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുണ്ടിനീര് മെസിൽസ് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം പനി റൂബെല്ല ഒരു പനിയാണ് എം എം ആർ വാക്സിന് മംസ് മെസിൽസ് ആൻഡ് റൂബെല്ല എന്നീ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി വാരിസെല്ല വാക്സിൻ വാരിസെല്ല വാക്സിൻ ചിക്കൻ ബോക്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടുസിസ് ടെറ്റനസ് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടുസിസ് ടെറ്റനസ് എന്നീ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറാണ് ആധുനിക പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അപ്പം ഈ വാക്സിനേഷന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം കണ് നിരീക്ഷിച്ചത് ഗോവാസുരി രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് വസൂരി രോഗം ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മേൽ അദ്ദേഹം എന്താ ഗോവാസുരി അസുഖം വന്ന ആളോട് പഴുപ്പെടുത്ത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വസൂരി രോഗം വരികയും പിന്നീട് ഈ അസുഖം മാറി മാറിയ ശേഷം അതേ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഗോവാസൂര്യ അസുഖം വന്ന ആളുടെ പഴപ്പെടുത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് ഗോവാസൂര്യ അസുഖം വന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്
ജനരുടെ ഗോവാസൂരി പ്രയോഗത്തെ അനുസ്മരിച്ച് പശു എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കായ വാക്കയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് അപ്പൊ വാക്സിനേഷൻ എന്ന പേര് ഉത്ഭവിച്ചത് ലാറ്റിൻ വാക്കായ വാക്കയിൽ നിന്നാണ് ജർമ്മൻ ഡോക്ടറായത് സാമുൽ ഹാനിമാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ രീതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സാമുൽ ഹാനിമാൻ ഇനി നമുക്ക് ആധുനിക രോഗനിർണയ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാം ഇ ഇ ജി അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇ ഇ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇ ഇ ജി ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാം മസ്തിഷ്കത്തിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്തിനാണ് ഹൃദയപേശിയിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഹൃദയപേശിയിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആന്തരാവയങ്ങളുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാനാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലൊക്കെ ഈ ഈ സ്കാനിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആന്തരാവയങ്ങളുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി ടി സ്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ടോമോഗ്രഫി സ്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ടോമോഗ്രഫി സ്കാൻ ആണ് സി ടി സ്കാൻ എക്സറേയുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ആന്തരാവയങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി ടി സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സറേയുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ആന്തരാവയങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് എം ആർ ഐ സ്കാൻ മാഗ്നറ്റിക് റൊസനൻസ് ഇമേജിങ് സ്കാൻ മാഗ്നറ്റിക് റൊസനൻസ് ഇമേജിങ് സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് ആന്തരാവയങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആന്തരാവയങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമ്മിംഗ് ആണ് ആദ്യമായി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയത് പെനിസിലിയം നെറ്ററ്റം എന്ന ഫംഗസിന് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആകസ്മികമായി കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമ്മിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം പെനിസിലിയം നെറ്ററ്റം എന്ന എന്ന ഫംഗസിന് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇനി രക്തനിവേശനം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് രക്തനിവേശനം ഒരാൾ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് രക്തം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് രക്തനിവേശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് രക്തം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് രക്തനിവേശനം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണയം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അർണ രക്താണുവിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള എ ബി എന്നീ ആൻറ്റിജനുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് രക്തത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നതിന് ആധാരം അർണ രക്താണുവിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള എ ബി എന്നീ ആൻറ്റിജനുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് രക്തത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നതിന് ആധാരം ഇതിൽ ഏത് ആൻറ്റിജനാണ് ഒരാളുടെ രക്തത്തിലുള്ളത് ആ ആൻറ്റിജൻ്റെ പേരാണ് രക്തഗ്രൂപ്പിന് നൽകുക പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ആൻറ്റിബോഡികൾക്ക് രക്തനിവേശനത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി ബിയും ബി ഗ്രൂപ്പ് രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി എയും ആണ് ഉണ്ടാവുക എ ബി ആൻറ്റിജനുകളെ കൂടാതെ ചില വ്യക്തികളുടെ അരണരക്താണുവിൻ്റെ കോശസ്തരത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ ഡി അഥവാ ആർ എച്ച് ഘടകവും ഉണ്ടാകും ആർ എച്ച് ഘടകമുള്ള രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ പോസിറ്റീവ് എന്നും ഇല്ലാത്തവ നെഗറ്റീവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഒരാളുടെ രക്തത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത ആൻറ്റിജനുകൾ എത്തിയാൽ അത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രക്തം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദാതാവിൻ്റെ രക്തത്തിലെ ആൻറ്റിജനും സ്വീകർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തിലെ ആൻറ്റിബോഡിയും തമ്മിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് രക്തക്കട്ട രൂപപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രക്തവും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ അല്ലെങ്കിൽ സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആളുകളെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാർവിക സ്വീകർത്താവ് എ ബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആളുകളെയാണ് അതായത് ഒ നെഗറ്റീവുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും 
ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകളും അവ ആർക്കൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ എയും ആൻറ്റിബോഡി ബിയും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് എ കാർക്കും എ ബി കാർക്കും രക്തം ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എ കാരുടെയും ഒ കാരുടെയും രക്തം സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ ബിയും ആൻറ്റിബോഡി എയും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ബി കാർക്കും എ എ ബി കാർക്കും അവർക്ക് രക്തം ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാം ബി കാരുടെയും ഒ കാരുടെയും ബ്ലഡ് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ എയും ബിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻറ്റിബോഡി അവരുടെ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്ക് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് രക്തം ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എ കാരുടെയും ബി കാരുടെയും എ ബി കാരുടെയും ഒ ഗ്രൂപ്പുകാരുടെയും രക്തം അവർക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് അവരുടെ രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ആൻറ്റിബോഡി എയും ബിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അവർക്ക് എ ഇതുപോലെ ഒ കാർക്ക് എല്ലാവരുടെയും രക്തം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അല്ല ഒ കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്തം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒ കാർക്ക് രക്തം ഒ ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ രക്തം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സസ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജന്തുക്കൾ എന്ന പോലെ രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാനും ഉള്ളിലെത്തുന്നവയെ നേരിടാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഘടനാപരമായും ജൈവരാസപരവുമായ മാർഗങ്ങൾ വഴിയാണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധം സാധ്യമാക്കുന്നത് ജന്തുക്കൾ എന്ന പോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെഴുക് ആവരണം ക്യൂട്ടിക്കൾ മെഴുക് ആവരണം ക്യൂട്ടിക്കൾ ഇലകളിലൂടെയുള്ള രോഗാണു പ്രവേശനത്തെ തടയുന്നു പുറന്തൊലി ഉള്ളിലുള്ള കോശങ്ങളെ നേരിട്ടുള്ള രോഗാണു സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു പുറന്തൊലി ഉള്ളിലുള്ള കോശങ്ങളെ നേരിട്ടുള്ള രോഗാണു സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു മെഴുക് ആവരണവും ക്യൂട്ടിക്കളും ഇലകളിലൂടെയുള്ള രോഗാണു പ്രവേശനത്തെ തടയുന്നു കോശഭിത്തി സുസജ്ജമായ പ്രതിരോധ കവചം ലിഗ്നിൻ ക്യൂട്ടിൻ സ്യൂബറിൻ എന്നീ രാസഘടകങ്ങൾ കോശഭിത്തിക്ക് ദൃഢത നൽകുന്നു അപ്പൊ കോശഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സുസജ്ജമായ പ്രതിരോധ കവചമാണ് സസ്യങ്ങളിലെ അവയിലെ കോശഭിത്തിയിലെ ലിഗിനിൻ ക്യൂട്ടിൻ സ്യൂബറിൻ എന്നീ രാസഘടകങ്ങൾ കോശഭിത്തിക്ക് ദൃഢത നൽകുന്നു കോശഭിത്തിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കാലോസ് എന്ന പോളി സാക്കറൈഡ് കോശഭിത്തി മറി കടന്നെത്തുന്ന രോഗാണുക്കൾ കോശസ്തരത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നു തടയുന്നു കോശഭിത്തി രൂപപ്പെടുന്ന കാലോസ് എന്ന പോളി സാക്കറൈഡ് കോശഭിത്തി മറി കടന്നെത്തുന്ന രോഗാണുക്കൾ കോശസ്തരത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നു ആ ഇനി ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാ